，有请下一组选手。哇，很优雅哎！请给大家做个自我介绍。我叫李欣彤，我今年四十八岁，我是陕西西安人。我看到今天在现场铺了有桌子。然后您还拎了个小箱子，这个表演这么神秘，是什么呢？我要表演的是大理石纹水踏画，又称石踏。石踏。那开始您的表演吧。是不是会更漂亮哈？真的，因为刚才在大屏幕上有颜色的那个误差，踏起来了以后给你看。哦，这是一个，这是一个纱巾，你拿着那两端，跟我往这两端，你往那边，我们把它蹬平了，胆大心细，手别抖，<笑>然后我们俩一起。这幅画要成功了算您的，但是失败了、嗯、肯定算我的呀。那一定是啊。跟我一个速度送到水面就可以了。这个、你手在你对，我们这个丝巾是要在画盆呢啊、哦。好，好，不着急。哇，漂亮吗？哇，可以松手了，现在。好，好，好。然后您别走啊，还需要您。还需要给他拿起来，对，我现在拿起来，然后我还需要你再帮我放回去。哎呦呦呦呦呦！直接从水上就粘下来了，看得我鸡皮疙瘩直起。<笑>这个，那水里就没有了是吗？没了，你看水面已经没有画了,了，这就叫踏，这一面踏了画了。我们把它再放回水面之后，要放在一个。
固色的水溶液里面，还要冲洗水面上。还有一系列的工序，我们就不展示了。对，但最后如果成型以后，它是一个干的丝巾，对啊、然后上面有一幅特别漂亮的画。就是这幅画。太棒了！想象一下吧。谢谢谢谢谢谢,谢谢大家。话先不说，我对您这箱子也挺好奇，有没有打开过？没有打开。这是我的百宝箱，现在应该是接宝的时候了哈。百宝箱，这里面，它打开特别小心，就是里面是一个特别哦作品。这幅，你们觉得这像一个什么符号？甲骨文，<笑>我觉得像一个壁画，有种人的那种在舞蹈的感觉。这其实是一个书法，这是阿拉伯文的书法，阿拉伯语哦，写的是阅读。阅读对，这也是用石塔画完成的，因为它是像一个跳跃的音符哦，所以送给蔡国庆老师。哎呀，这太意外了，太惊喜了！简直让我们嫉妒。我也会唱歌、啊，我相信你们会用的。<笑>哇，是这样的，啊、我漂亮、哦，真的漂亮，漂亮。哎呀，这是在丝巾上，这就是水塔的。而且这个是呢，你看到吗？这个比我那个盆画这个画盆要长吧？要长。因为这是在在土耳其画室有这个条件，可以开这个一米五长的盆，做了这条丝巾啊、呃，送给朱丹老师。当然了、啊，好幸福、啊，美美的，跟你今天的服装很配啊。对，哇，美美的，谢谢。因为每一幅画都是孤品，你不会碰到一个人给你带一样的东西的。哦，他还有很多细节的处理的画纹。我做这个节目太幸福了。这个应该是黄老师了，我觉得一个舞蹈的小人好像是。这个就是武神的化身，而且 m e v l a n a 他不仅是武神，他还是哲学家、思想家和诗人。哇！送给武神黄豆豆老师。谢谢谢谢。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，非常感谢。那我开始期待撒贝宁的是什么了。给黄豆豆老师的是武神，我估计给我的应该是个话痨。耶，也是一幅画，哎呀，太好了，是一幅画，太好了，哎呀，但是比蔡老师的小，好像。<笑>上面的东西，你看上面都复杂了。你仔细看一下，这幅画里有什么？龙。对。四位哪位属龙？对了，这是专门为你创作的。哇。有龙，而且你仔细看哈，这是中文字、啊。哦，中文的那个龙。哦，龙。对,对。这个。呃，师塔结合了纸刻，哇、哦，太幸福了！谢谢谢谢谢谢，太漂亮了，谢谢您谢谢。对，这是两次踏上去。我还是很好奇对这个画，要问一问，要问一问。太好奇，真的，您给我们稍微介绍一下这个画呗，这个画的方式。好的，这个画呃，就叫大理石纹水踏画，简称师塔。跟普通绘画最大的区别，我是在我的作画界面是水，而不是纸。这是一项世界非物质文化遗产。它是属于哪个国家的？它是属于土耳其的，但是它是从我们中国传出去的。很可惜，中国已经失传了。很多很多很多年前的丝绸之路带出去的，应该是。是这样的，在中国唐代的时候呢，就有这项装饰纸张的艺术。传到土耳其的时候，它得到了发扬光大，而且现在成了这个土耳其的世界非遗。那您是什么机缘巧合想到要去土耳其学习这样一项艺术创作实际上，我在去土耳其之前，我根本不知道有有这门艺术来的。您是去玩儿？呃，我十年前去呃为爱而去，有一个浪漫的爱情故事是吧？<笑>呃，因为我。我先生是土耳其人，我们在读书的，在国外读书的时候认识的。然后，他读完书要回土耳其，当时就觉得这个，嗯，为爱可以奋不顾身啊。然后我就去了，跟他去了土耳其。刚开始去嘛，又没什什么也不知道，语言也不会，就老看电视，看到人家人家国家电视台在介绍这个传统手工艺术，我一看，我说哇，这么神奇。那你学了这个画画之后，对你生活有什么样的改变吗？就一路走来，啊、呃，到最后我到学到大概七年的时候，就得到了这个祖传师门的认可，获得了一个，呃，业界唯一的资质，叫出师证。哦、oh. 
这个出示证要获得它很难吗？是很难。我的出示证需要不仅我师傅的认可，还有我师爷的认可。他这辈子现在教了大概两千五百名学徒。他一共颁发了十五张出师证、啊，我就是这第十五十五分之一。我是第一个，也是到目前为止唯一的一个中国人有得到这个出师证。我觉得这个师大话呀，给了您一个就像几千年前不同文化相互交流的，一条道路，一条今天的心灵上的丝绸之路。嗯，你看我是西安人哦。啊、我是西安人，这是丝绸之路的起点。对啊，冥冥之中根本都不知道有师大这回事儿，我就顺着丝绸之路跑到伊斯坦布尔了。伊斯坦布尔就是丝绸之路的亚洲终点。没错，我在那儿一住十年。您这又是一《西游记》<笑>，取经，取回了我们的传统文化中的精髓。说的太好了，是这样的。那我们给这样，我们投票之前，请先问一下你的梦想是什么？嗯我的梦想就是，嗯，能够把这门艺术带回来，带回家，带回我的祖国，然后不是一个只在出师证上写的一个传承人，是一个真正意义上的成功的传承人。让我们为这位选手投票。孤单老师先来吧。你突然让我们再次意识到咱们祖国的文化是那么的博大精深。其实我们在成长过程中一代代人的传承中，真的丢掉了很多东西。但是现在因为国人我们越来越壮大，越来越有自己的自信，我们可以找回他们。所以我希望自己给您一份力量。谢谢您，给您出彩。谢谢。我特别的高兴。在出彩中国的舞台上，我们必须要用这些非常具有美感的、真实的在我们面前展示出来的这样的国宝级的艺术，来告诉我们每一个中国的同胞，传统文化的艺术它到底美在哪里？它到底为什么可以通过千年的传承，在世界各地可以生根发芽？我觉得这你今天在这样的这个舞台上。就给我们看到了一个出彩的中国，一个有着千年文明的一个出彩的中国。我要为你出彩！哇哦，两票了！我内心完全没有把你作为一个选手来看待。其实，在最近的几年里面，我们的政府花了很大的精力，鼓励所有的艺术家到世界各地去，重新去整理那些。流传到世界各地的中国的传统文化，那么你做的是唐代的一种美术的领域，而我做的是唐代的舞蹈的领域，所以在这一点上面，我想站在一个同道中人的角度和你一起，我们彼此相互鼓励，大家共同出发，回望我们民族的公文化，站在国际的舞台展示当今中国人的精气神，我们共同努力，出彩！谢谢。谢谢。三票了，三票了。哦票了哦、哎，最近有一本书特别火，你们你们看了吗？就是说，如果想要了解中国今天的一带一路，这本书被列为是最好的参考书之一。这本书讲述了一个观点，我觉得特别的震撼。过去两千年，其实丝绸之路一直是人类文明的十字路口。所以今天的中国再一次因为“一带一路”站在了这个历史上最耀眼的十字路口。这个路口流通的是什么？绝不仅仅只是古代的丝绸。这个丝绸之路上流通的最宝贵的财富是不同民族的文化和故事。今天由一个中国的学生再次把它带回到他的故乡。人类的文明永远就是在这样的交融、沟通中不断的融合前进。所以，我在想，今天的一带一路，如果给一千年、两千年以后我们的子孙后代讲述一个什么样的故事呢？所以我在这后面写了几个字：公元二零一七年夏天，出彩中国人离家千年之后，他回来了。
请签上，请签上你的名字。好的，不好了。如果到那一天，我觉得真有人看到这幅画，看到这段字，又一个故事，会被人知道。来，好有意义哦。这就完整了，这幅画就完整了。谢谢。所以，希望您的梦想能够成真，让年轻人能够重新认识。出彩之路，祝贺你成功了，你将直接进入到半决赛。谢谢大哥。未经失传的师拓艺术带回中国，李欣桐正以自己的执着和历史使命感，向世人传递古老艺术的崭新生命力。成长于丝绸之路上的文明之花，必将在“一带一路”的时代背景下，闪耀出夺目的文明之光。是他在一千年后回家了。天哪，我是促成这件事情的一个重要元素。应该这样说，我引以为荣，为此骄傲。